Mládeži, máme tu první díl faktů ze série Stargate neboli Vězná brána. Uvidíme, jestli bude mít stejný úspěch jako minulá Stargate video. Každopádně video vám přináší naši patroni z Patreonu, díky kterým můžou vznikat tyto a podobná videa. Nezapomeňte podpořit kanál odběrem se zvonkem, lajkem a sdílením pro možnou další epizodu faktů. No a teď už k onu videu. Henry Hank Landry se stal novým velícím důstojníkem SGC od deváté série Hvězdné brány až do samotného konce seriálu. Původ kariéry původně generál majora letectva Spojených států se datuje už od války ve Větnamu. Během tohoto konfliktu se seznámil s budoucí matkou své dcery, doktorky Caroline Lemové, která se po smrti Janet Fraserové stala hlavní lékařkou v SGC. Landry měl napjatý vztah s Caroline, který se nakonec zlepšil poté, co společně začali pracovat v programu Hvězdná brána. Předtím, než se Landry stal velitelem SGC, byl velitelem George Hammond, a to od první řady Hvězdné brány až do osmé řady. Jelikož byl tím, kdo přiděloval mise týmu SG-1, mohl se stát klasickým stereotypním generálem, který neustále štěká, ale představitel Hemonda, Don S. Davis, dokázal udělat postavu více humánější. Přesto během počátečního psaní Hemondovy postavy, režisér pilotní epizody Stargate SG-1 chtěl, aby byl stereotypem podle rozhovoru s Davisem pro Gate World. Naštěstí Davisovi bylo umožněno jít nad rámec této počáteční charakterizace a čerpat tak z vlastních zkušeností ze skutečné války ve Větnamu. Ačkoliv většina postav ve Stargate SG-1 byla nových, některé z nich pocházely z filmu Stargate od Rowlanda Emricha. Mezi těmito postavami byla například Shari, která byla potomkem starověkých egyptianů, kteří byli uneseni mimozemským tyranem Rá tisíce let před událostmi filmu. Bylo řečeno, že se ve filmu ve skutečnosti jmenovala Shauri. Není jasné, proč se její jméno změnilo na Shari, ačkoliv SG Comment tvrdí, že to mohlo být provedeno z důvodu, že Michael Shanks, představitel Jacksona v seriálu, těžko vyslovoval jméno Shauri. Kromě Shari neměl původní film Stargate skoro žádné ženské postavy. Naopak seriál Stargate SG-1 zahrnuje spoustu ženských postav, jejíž role se významně liší. Jednou z nejpopulárnějších postav byla Vala Maldoran, tajemná žena s dřívějšími vazbami na mimozemskou rasu Goldů. Podle jednoho ze scénáristů Stargate SG-1, dejme na Kindlera, si Valu původně přes představoval jako postavu typu Lando Calrissian. Proto se ve své debitové epizodě Upoutaný Prometheus objevila v roli vesmírné zlodějky. Po dočasném odchodu některých postav, jako jsou Tielk a Samantha Carterová, v pozdějším období bylo do Stargate SG-1 přivedeno několik nových postav, včetně Vali Maldoran a Camrona Mitchella. Jeho přezdívka Shaft připomíná určitou ikonickou postavu, která se takto jmenuje, ale je zatím jednoduchý důvod. Ve skutečnosti je to zkrátka pro slovo Camshaft, které je spojené s Cameronovým talentem. Jonas Quinn Člen lidské mimozemské rasy se připojil k týmu SG-1 v půlce seriálu Hvězdná brána. Původně vědec, jehož hlavní schopností bylo dokázat si zapamatovat mnoho věcí rychleji než normální člověk. I když se diskutovalo o tom, zda tato vlastnost v Langaranech obecně existuje nebo ne, v epizodě Metamorphosis bylo naznačeno, 
že Jonas byl vyvinutější než lidé ze země, když ho skenovala golotská vědkyně jménem Nirty. Toto téma však nebylo v seriálu dále zkoumáno, což přispělo k tajemství neobvyklé schopnosti Jonase. Tielx Chulaku Jedna z postav Stargate SG-1, která se objevovala v seriálu nejdéle. Byl členem národa Jaffu, geneticky modifikovaných lidí, které vytvořili Goaldi, aby jim sloužili jako inkubátory pro parazitické symbionty. Po zradě Goaldů se Tielx stal stálým členem týmu SG-1 a hrál hlavní roli v Jaffském povstání. Kromě toho, že je tvrdý a stoický, má Tielx své podivné vlastnosti. Například je fanouškem určitých filmů natočených na zemi, jako jsou Vězné války. Ne přímo prozradil, který film je jeho oblíbený, když odkazoval na Darth Vadera neboli Anakina. Stejně jako Starbuck z remakeu Battlestar Galactica je Samantha Carterová tvrdá ženská vojenská důstojnice, která je respektována svými mužskými vrstevníky a snaží se svou práci dokončit bez ohledu na to, co se právě děje. Výsledkem bylo, že se stala jednou z nejpopulárnějších postav ve Stargate SG-1. Kromě svých vojenských dovedností měla také neobvyklé schopnosti poté, co byla dočasně hostitelkou symbionta Tokru. To i krátce poté dalo sílu vycítit poblíž goldské symbionty a využívat jejich technologie. Další postava, která se původně objevila ve filmu Stargate. Dr. Daniel Jackson prošel pravděpodobně největší změnou, pokud jde o jeho charakter. Zpočátku vyobrazený jako nemotorný vědec, hlavní dovedností Daniela Jacksona je schopnost přeložit mimozemské jazyky, protože má rozsáhlé znalosti těch, kterými se mluví na Zemi. Ve skutečnosti během epizody 1969 kde se tým SG-1 ositl v tom samém roce a musí najít způsob, jak se vrátit do své doby, tvrdil, že zná celkem 23 jazyků. Tato dovednost však nebyla příliš proskumána, protože Daniel se postupně stával méně nemotorným a více se zaměřoval na akci. Jonathan Jack O'Neill, kterého původně hrál Kurt Russell, přešel od sekundárního protagonisty ve filmu Stargate k hlavnímu protagonistovi ve Stargate SG-1, kde o místo něj hrál Richard Dean Anderson. Jedním z prvků, který byl vzat z filmu, byla vina, kterou pocitoval kvůli smrti svého syna. Ve filmu se brzy ukázalo, že Jackův syn našel otcovu zbraň a omylem se s ní zastřelil. Dějová linka jeho charakteru se ve filmu točila kolem toho, jak si vyrovnával s touto tragédií prostřednictvím snahy osvobodit lid Ebidosu od Rá. Tato linka pokračovala v seriálu, kde se na ní zaměřily určité epizody. Tak to by bylo. Pokud byste měli nějaké připomínky nebo komentáře, nebojte se je napsat dolů do komentářové sekce. Jinak zde můžete vidět zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chotole kanálu, jeho budoucnost a hlavně jeho nezávislost se týče monetizace a produkce. Takže děkujeme našim patronům za tuto obrovskou podporu. Jinak díky nim můžou vznikat tyto videa, navíc tady naši patroni jsou jak sponzoři, tak i investoři. Jinak do v popisku videa máte odkaz na Patreon nebo tady v Praho nahoře v kartičce, kdybyste náhodou měli zájem o malinký příspěvek na podporu produkce. Jinak dole v popisku videa taky najdete odkaz na mé sociální sítě, na můj Steam účet a na můj Playstation účet. Abyste mě sledovali když tak, co se týče mých progresů ve hrách. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, zvonek a sdílení. A pokud ne, tak dejte dislike, je to jenom na vás. To je vše z mé strany, děkuji vám za vaši pozornost a nezapomeňte, dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká, mějte se.